Ciao a tutti amici on Brewers, nel video di oggi torneremo a parlare della siringa vaccina pulcini carbona birra o più semplicemente sparapolli. Ho preso questa decisione perché non avevo mai girato un tutorial serio sull'argomento e negli anni molti di voi mi hanno contattato per chiedermi informazioni più specifiche. Inoltre questo video cade a fagiolo con una novità che ho deciso di introdurre che riguarda i miei fogli di calcolo, ma di questo ne parleremo alla fine del video, quindi seguitemi fino alla fine e non ve ne pentirete. Sigla! La sparapolli nient'altro è che una siringa regolabile che si usa in ambito veterinario per somministrare il vaccino ai polli. Esistono diversi modelli, per lo più cinesi, che hanno tutti lo stesso funzionamento. Una volta regolata la dose tramite l'apposita ghiera, questa sparerà sempre lo stesso quantitativo di soluzione e tutti i nostri polli saranno correttamente vaccinati. Ma ora direte voi, cosa me ne faccio io di questo aggeggio in campo casalingo brassicolo? Questo arnese ben si presta alle operazioni di priming utilizzando una soluzione di acqua e zucchero a volume e densità noti, così da poter calcolare con precisione la dose di zucchero bottiglia per bottiglia. Oltre ad essere secondo me uno dei metodi più precisi per fare priming, è anche l'unico che vi dà una certezza matematica che mh, la dose di zucchero sia sempre la stessa in ogni bottiglia, con uno scarto davvero minimo. Fate attenzione però, essendo uno strumento cinese dovrete fare sempre molta attenzione sul suo corretto utilizzo. Non stiamo usando una pipetta dosatrice da laboratorio, che sicuramente non costa i 20 euro che costa questo aggeggio, quindi ci può stare che faccia fetecchia ogni tanto. Voi fate sempre molta attenzione che non ci sia aria nel circuito e che la dose di zucchero sia sempre ben caricata prima di sparare. Ad ogni modo questo nuovo modello che trovate linkato in descrizione che ha la carica dall'alto, qui si avvita una boccetta, dovrebbe ridurre al minimo questo genere di problematiche. Veniamo adesso alla preparazione della soluzione di priming. In questi anni tantissima confusione si è generata attorno a questo argomento e molti ombriuer hanno condiviso in rete il proprio procedimento personale. Chi si basava sul peso, chi si basava sul volume, chi addirittura ha messo in mezzo la molarità della soluzione. Alla fine il calcolo è molto più semplice di quello che sembra se ci basiamo sull'unico dato certo che abbiamo, ovvero la densità dello zucchero. Supponiamo di voler preparare una soluzione con 100 g di zucchero e 100 g d'acqua. Ora, 100 g d'acqua equivalgono a 100 ml, mentre non conosciamo ancora il volume dello zucchero. Qui ci viene in aiuto la densità. La densità dello zucchero è circa 1,59 grammi su ml, quindi facendo una semplice divisione scopriamo che il volume dello zucchero in soluzione è pari a 63 ml, quindi il volume totale della nostra soluzione di priming sarà pari a 163 ml. Arrivati a questo punto, se facciamo il rapporto tra i grammi di zucchero che abbiamo aggiunto e il volume totale della soluzione, scopriamo i grammi di zucchero contenuti in un millilitro. Ora che abbiamo scoperto la concentrazione dello zucchero, siamo in grado di calcolare la dose di zucchero da inserire in ogni bottiglia, che sarà semplicemente i grammi litro di zucchero con cui abbiamo deciso di carbonare la birra, fratto la concentrazione per il volume della bottiglia, perché se facessimo solo grammi litro fratto concentrazione otteniamo la dose per carbonare un litro di birra. Come potete notare i calcoli sono di una semplicità immane e con questa procedura non siamo neanche costretti ad utilizzare quantità uguali di solvente e soluto, ma possiamo utilizzare le quantità che vogliamo. Ad ogni modo, per quanto riguarda il calcolo automatico della dose, ne parliamo tra pochissimo. Non andate via. Una volta calcolata la dose da sparare bottiglia per bottiglia, il procedimento è semplicissimo. Riempiamo tutte le bottiglie, magari disponendole in ordine di formato, così da dover regolare la dose sulla sparapolli poche volte, e iniziamo a sparare bottiglia per bottiglia. Tutto il procedimento non vi durerà più di 5-6 minuti per un batch da 20 litri e alla fine dovrete solo tappare. Ovviamente tutti i ragionamenti che abbiamo fatto valgono anche per chi decide di utilizzare una semplice siringa piuttosto che la sparapolli. Alla fine è la stessa cosa. Per quanto riguarda la preparazione della soluzione io consiglio sempre di partire dal destrosio perché così facendo vi ritroverete con una soluzione batteriostatica ovvero che si oppone alla proliferazione batterica, cosa che non succede con lo zucchero. 
però se decidete di preparare la soluzione volta per volta anche lo zucchero va bene il destrosio si presta bene nel caso vogliate preparare mezzo litro un litro di soluzione e conservarla in frigorifero per poi usarla all'occorrenza ricordate ovviamente di far bollire per pochi minuti l'acqua che utilizzate così state tranquilli veniamo adesso alla chicca che ho preparato in occasione di questo video in passato per ogni video in cui era necessario fare dei calcoli ero solito preparare dei fogli excel che mettevo a disposizione sul mio sito dato che i fogli excel un po mi sanno di vecchio e soprattutto secondo me era dispersivo avere n fogli di calcolo ho aggiunto una nuova sezione all'applicazione che ho progettato per i patron del canale e ho deciso di renderla accessibile a tutti la comodità di utilizzare una web app per fare queste cose è che non dovrete scaricare nulla. Potrete collegarvi tranquillamente con lo smartphone sul mio sito, andare sul portale e utilizzare il tool di calcolo che vi serve. Ovviamente, inutile che ve lo dico, il portale ha molte più funzionalità che sono però riservate ai patron del canale. La stessa sezione dei tools di cui vi ho parlato oggi è stata utilizzata in anteprima dai patron per mesi. Per cui se siete interessati a sbloccare tutte le altre funzionalità come la Style Map, il BJCP Explorer, ma soprattutto siete interessati ad entrare a far parte della community dello Sgabuzen, allora vi invito a diventare patron di questo canale. Trovate il link in descrizione. Bene Mission Brewers, anche per oggi dallo Sgabuzen è tutto. Spero di aver chiarito la maggior parte dei dubbi che riguardavano l'utilizzo di, di questo aggeggio magico. Ovviamente se avete domande, dubbi, curiosità lasciatemi un commento qui in basso. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi invito ad iscrivervi a questo canale per non perdere nessun aggiornamento sulle mie uscite e vi do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo video. Ciao a tutti!